ಹಾಯ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಈ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿಯ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯಬಿಲಿಟಿ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅಥವಾ ಐವತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಬಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಲೆಕ್ಕ ಇದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪಾರ್ಟ್ ಇ ನಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಐವತ್ತು ಎರಡು ಹತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಇರುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಮುಖ್ಯವಾದ ಲೆಕ್ಕವನ್ನ ನಾನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೀಗಿದೆ ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕೆ ಸೊ ದಟ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೀಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಎಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೂ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಡೊಮೇನ್ ಎಕ್ಸ್ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟೂ ಆದಾಗ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕೆ ಅಂತ ಇದೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿರೋ ರೀತಿ ಇದು ಈ ಕೆ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ನಾವು ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೂನಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆದಾಗ ಕೆ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ಕೆ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೂ ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಲೆಕ್ಕ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಮೊದಲು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಂಬರ್ ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಆ ಭಾಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ ಅದನ್ನು ಬರೀಬೇಡಿ ಈಗ ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ ಎಫ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟು ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಎಫ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಟು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ ಡೊಮೇನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಡೊಮೇನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ರೆ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಟು ಆದರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಈ ಟೂ ಹತ್ರನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಎಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೂ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಇಷ್ಟಾಗಲಿ ಟೂ ಬಿಟ್ಟು ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ ಝೀರೋ ಒನ್ ಅಥವಾ ಟೆನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾದರೂ ಆಗಿರಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ನು ಎಫ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ಆಗತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಟು ಆದಾಗ ಎಫ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ತ್ರೀ ಆಗತ್ತೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಈಗ ಎಫ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟು ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟು ಅಂತಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಡೊಮೇನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವಾಗ ಆವಾಗ ಟೂಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಆಗೆಲ್ಲ ಎಫ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫೈನ್ ಆಗತ್ತೆ ಅದು ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಎಫ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೂ ಆದಾಗ್ಲೂ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಟೂ ಆದಾಗ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈ ರೀತಿ ಡಿಫೈನ್ ಆಗತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತಾನೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫೈನ್ ಆಗತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇದನ್ನ ನೀವು ಬರೆಯುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೀಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಲೆಕ್ಕ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಗಿವನ್ ದಟ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ
ಅಲ್ವಾ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಟು ಕೇಸ್ ಯಾವುದು ಎಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಟು ಅಂದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾವ್ದು ತಗೋಬೇಕು ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಈಗ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಎಲ್ ಹೆಚ್ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಟು ಮೈನಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಟು ಮೈನಸ್ ಇದೊಂದು ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಇಂಡಿಟಿಮಿನೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ತಗೋತಾ ಇಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ಹೀಗೂ ಬರೀಬಹುದು ದಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಕೆ ಇಂಟು ಟು ಮೈನಸ್ ಹೆಚ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಸ್ ಹೆಚ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಝೀರೋ ಟು ಮೈನಸ್ ಹೆಚ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಹೆಚ್ ಒಂದು ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಟೂ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಎಲ್ ಹೆಚ್ ಎಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ನಾವು ಲಿಮಿಟ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ ಟೂ ನ ಹತ್ರ ಆದ್ರೆ ಟೂ ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟೂ ಮೈನಸ್ ಹೆಚ್ ಅಂತ ಹೆಚ್ ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ ಝೀರೋ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ 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 ಒನ್ ಅಂತ ಬೇಕಾ ನೀವು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ಅಲ್ಲ ಟೂ ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆ ರೀತಿ ಹೆಚ್ ಟೆಂಡಿಂಗ್ ಟು ಝೀರೋ ಹೆಚ್ ಝೀರೋ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಇದು ಟೂ ಹತ್ರ ಹೋಗುತ್ತಲ್ವಾ ಹೆಚ್ ಟೆಂಡಿಂಗ್ ಟು ಝೀರೋ ಇವಾಗ ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ ಕೆ ಇಂಟು ಟು ಮೈನಸ್ ಹೆಚ್ ಹೆಚ್ ಏನು ಝೀರೋ ಟೆಂಡಿಂಗ್ ಟು ಝೀರೋ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಝೀರೋ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅವಾಗ ಫೋರ್ ಕೆ ಬಂತು ಎಲ್ ಹೆಚ್ ಎಲ್ ಫೋರ್ ಕೆ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಇದು ಇಂಡಿಟಮಿನೆಂಟ್ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಡೆಯತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಬರೋದ್ರು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಈಗ ನಾವು ಆರ್ ಹೆಚ್ ಎಲ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋಣ ಆರ್ ಹೆಚ್ ಎಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ ಅಲ್ವಾ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಟು ಆದಾಗ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿದೆ ಲಿಮಿಟ್ ಅನ್ನು ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡೋ ಅಂತದೇನಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ನೋಡಿ ಆರ್ ಹೆಚ್ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಟು ಪ್ಲಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ತ್ರೀ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಟು ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಲಿಮಿಟ್ ಮೂರೇ ಆಗತ್ತೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂದಾಗ ಏನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಎಲ್ ಹೆಚ್ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಹೆಚ್ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಎಫ್ ಟು ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಹಾಗೆ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಒನ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಎಲ್ ಹೆಚ್ ಎಲ್ ಫೋರ್ ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು ಆರ್ ಹೆಚ್ ಎಲ್ ಮೂರ್ ಬಂದಿದೆ ಎಫ್ ಎಫ್ ಟು ಫೋರ್ ಕೆ ಆಗಿದೆ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಇಕ್ವೆ ಇದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ಬೈ ಫೋರ್ ಆಗತ್ತೆ ಹೆನ್ಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕೆ ಇಸ್ ತ್ರೀ ಬೈ ಫೋರ್ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೂ ನಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆದಾಗ ಕೆ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತ್ರೀ ಬೈ ಫೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸುಲಭಾನು ಇದೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ನೋಡಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ತುಂಬಾ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪೀಡ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ 